பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு சினிமா சென்ட்ரல் இந்த எபிசோடில் ஒரு படத்துக்கு ப்ரொமோஷனுடைய பங்கு என்ன அது எந்த அளவு வந்து ஒரு படத்தினுடைய சக்ஸஸ்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு எபிசோடில் முதல் வார கலெக்ஷன் எவ்வளோ முக்கியம் ஒரு படத்தினுடைய வெற்றிக்கு அப்படின்றது பல உதாரணங்களோடு நம்ம காமிச்சிருந்தோம் அதில் என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா எழுபது பர்சன்டுடைய கலெக்ஷன் அதாவது ஒரு லைஃப் டைம் நூறு கோடி ஒரு படம் கலெக்ட் பண்ணுதுன்னா அதில் எழுபது பர்சன்ட் முதல் வாரத்திலே ஒரு படத்துக்கு வசூலாகுது அப்படின்னு வரும்போது எந்த அளவு முதல் வாரம் முக்கியத்துவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்போ முதல் வார கலெக்ஷன் ஒரு படத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா எந்த அளவு நம்ம ப்ரொமோஷன் பண்ண வேண்டியது அவசியம் நம்ம பண்ணுற ப்ரொமோஷன் நம்ம பண்ணுற மார்க்கெட்டிங் பப்ளிசிட்டி அது மூலமாக மக்கள் வந்து திரையரங்கு வரணும் அப்படி திரையரங்கு வந்தாதான் அந்த மூணு நாட்கள் மிகப்பெரிய வசூல் இருக்கும் அந்த மூணு நாட்கள் வசூல் இருந்ததுனா முதல் வார வசூல் நல்லா இருக்கும் அப்போ ஓவராலா அந்த படத்தினுடைய வெற்றிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடித்தளமா அந்த முதல் வாரம் அமையும் அப்போ எந்த அளவு ப்ரொமோஷன் முக்கியத்துவம் அப்படின்றது இது மூலமா உங்களுக்கு தெரியும் சமீபத்தில் வந்த சில படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய நடிகள் நடிச்சிருந்தாலும் அந்த படங்களுக்கு முப்பது பர்சன்ட் மேல ஓப்பனிங் இல்ல அதுக்கு காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த படங்களுக்கு சரியான முறையில் ப்ரீ ரிலீஸ் பப்ளிசிட்டி இல்ல மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இந்த படங்களுக்கு உருவாகல அதனால மக்கள் வந்து தியேட்டருக்கு வரல அப்படி வந்த மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது மக்கள் தான் வந்தாங்க அவங்களும் படம் பார்த்துட்டு அவ்வளவு எக்ஸைட் ஆகாத போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சனி ஞாயிறும் மிகப்பெரிய கலெக்ஷன் இல்ல அது பிறகு திங்கக்கிழமை அந்த படம் ஒரே அடியா படுத்துடுது இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் இப்ப சமீபத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு ஓபனிங்கே இல்லாம அந்த படங்கள் மொத்தமா அழிஞ்சு போறது காரணம் தயாரிப்பாளர்களும் இயக்குநர்களும் இதை மனசில் வைக்காம அதாவது நம்ம வந்து ப்ரீ ரிலீஸ்ல மிகப்பெரிய லெவலில் இந்த படத்துக்கு பப்ளிசிட்டி பண்ணி ஒரு எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கணும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்றத அவங்க மனசில் வைக்காது தான் இதுக்கு காரணம் நான் சொல்லுவேன் தமிழ் சினிமா பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா விளம்பரத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு படத்துக்கு பெரிய லெவலில் ப்ரொமோஷன் பண்ணி அதை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சென்று அவங்க படங்களை வந்து மிக பெருசாக சக்ஸஸ் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சன் பிக்சர்ஸ் தான் இப்போ மட்டும் இல்லைங்க பத்து வருஷமாக அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க படங்கள்லாம் பாருங்கள் ஒரு கலமையான டாக் வந்தாலும் சரி அவங்களுடைய ப்ரொமோஷன் மூலமாக அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இன்டர்நெட்டில் ஆரம்பித்து ரேடியோ டெலிவிஷன் பத்திரிக்கை எல்லா மூலமாகவும் அவங்க படத்தை வந்து மிக பெருசாக ப்ரொமோஷன் பண்ணி மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சென்றுவாங்க அதனால என்ன ஒன்றா அவங்க படங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கும் ஒரு மிக்ஸ் ஸ்டாக்கே இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்க வந்து கண்டினியூஸாக அந்த படத்தை வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணி அந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய லெவலில் கலெக்ஷன் கொண்டு வந்துடுறாங்க அதனால தான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய நடிகளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இயக்குநர்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்க எதிர்பார்க்கறதுன்னா சன் பிக்சர்ஸ் படம்னா கண்டிப்பாக அவங்க பண்ணணும் ஆசைப்படுவாங்க ஸோ நம்ம எல்லாருமே சன் பிக்சர்ஸ் மாதிரி பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்ககிட்ட எல்லா ஊடகங்களும் இருக்குது அதனால் அவங்க ஈஸியாக எந்த பெரிய காஸ்டம் இல்லாமல் அவங்களால் பண்ண முடியும் ஆனால் அட்லீஸ்ட் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு நம்ம எல்லா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி லெவலில் நம்ம வந்து ஒரு படத்தை வந்து மக்கள் மத்தியில் ப்ரொமோட் பண்ணி கொண்டு செல்லணும் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்மளால் ஒரு படத்துக்கு ஒரு நல்ல ஓப்பனிங்கை கொண்டு வரது கஷ்டமாக போயிடும் ஒரு படத்துக்கு எதிர்பார்ப்பை உருவாக்குறது மூணு பேருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் கண்டிப்பாக சொல்வேன் அதில் மிக முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தயாரிப்பாளருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதோடு சேர்ந்த இயக்குநர் அண்ட் நடிகர் இவங்க மூணு பேருமே ஒருங்கிணைஞ்சு பணியாற்றி ஒரு படத்துக்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை கண்டிப்பாக உருவாக்கணும் அவங்க எந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய டீசர் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு உருவாக்கலாம் இல்லைனா ட்ரெய்லர் உருவாக்கலாம் இல்லைனா அந்த படத்தில் வெளிவந்த ஒரு பாடல் அந்த படத்தினுடைய டைட்டில் தொடங்கி ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரவர்சி அந்த படத்தை வந்து பரபரப்பாக பேச வைக்கணும் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் கோமாலி என்ற படம் அந்த டைமில் வந்து அந்த படம் ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஃபேஸ் பண்ணிச்சு அதாவது அந்த படத்தில் வந்து ஒரு டைலாக் மூலமாக மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஒரு படம் கிரியேட் பண்ணலனா ஓப்பனிங் டே உங்களுக்கு கலெக்ஷன் இருக்காது அந்த அறுபது எழுபது பர்சன்ட் உங்களுக்கு படம் ஓப்பனிங் வரலன்னு சொன்னால் அந்த படம் வசூல் ரீதியாக மிகப்பெரிய சாதனையை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை தமிழ் சினிமாவில் மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்துக்கு இருபதுலேருந்து நாற்பது கோடி லெவல் கூட அவங்க செலவு பண்ண ரெடியாக இருப்பாங்க ஆனால் ப்ரொமோஷன் வரும்போது ஐந்துலேருந்து பத்து சதவீதமாவது ஒரு படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்
ரெண்டு ஸ்டார் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அந்த படம் இரநூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணுது அது எப்படி பாசிபிலிட்டி அது ஒரே காரணம் ஒரு நடிகர் தன்னுடைய படம் இது நான் விடமாட்டேன் எந்த ரிவ்யூ இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை நான் அந்த படத்தை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்வேன்னு சொல்லிட்டு போராடி அந்த படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணி எந்த அளவிலும் பண்ண முடியுமோ ப்ரொமோட் பண்ணி அந்த படத்தை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சென்னார் அதனால தான் அந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சது ப்ரொமோஷனுடைய முக்கியத்தை பற்றி பேசணும்னு சொன்னால் நான் வந்து சமீபத்தில் ஒரு உதாரணத்தை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்லணும் சிரஞ்சி அவர்கள் அதாவது இவ்வளோ படங்கள் நடிச்சிருக்கார் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது படமான சைரா நரசிம்ம ரெட்டி படத்துக்காக ப்ரொமோஷனுக்கு அவர் எங்கெல்லாம் போனார் சொன்னால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க அவங்க சென்னையில் ஆரம்பிச்சு கேரளா போனார் அது பிறகு வந்து கர்நாடகா போனார் பாம்பே போனார் அவர் படத்தை வந்து இத்தனைக்கும் ஒரு தெலுங்கு படம் டப் செய்கிற மற்ற லாங்குவேஜ்லேயும் அந்த படம் ஓடுனதுக்காக எல்லா ஊருக்கும் போய் அவர் படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணார் இந்தி ஸ்டார்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க தெலுங்கு ஸ்டார்ஸ் எல்லாருமே இப்படி பண்ணுறாங்க பிரபாஸ் அவருடைய சாக படத்துக்கு பண்ணார் அந்த படம் நல்லா இல்லை அதனால் அந்த படம் ஓடுலன்றதுல முக்கியம் இல்லை ஆனால் அந்த படத்துக்கு ஓப்பனிங் கிடைச்சிது இந்தியில் டப் பண்ண படம் எப்படி வந்து ஒரு நூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணிச்சு அது மிக முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா பிரபாஸ் செஞ்ச மிகப்பெரிய ப்ரொமோஷன் தான் சொல்லுவேன் இப்போ தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ப்ரொமோஷனுக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஒரு ஆள் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஜே பாலாஜி அவர்கள் அவருடைய படம் பாருங்க எல்கேஜி படத்துக்கு அவ்வளோ பிரமாதமாக அவர் விளம்பரம் பண்ணியிருந்தார் முதல் நாள் இருந்தே பார்த்தீங்கன்னா வால் பெயிண்டிங்கில் தொடங்கி பல விதமான விளம்பரம் எல்கேஜி படத்துக்கு பண்ணி அந்த படத்துக்கான ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பை அவர் உருவாக்குனார் இன்னைக்கு பாருங்க அவர் மூக்கத்தி அம்மன் அப்படின்ற படத்துக்காக மிகப்பெரிய லெவலில் எதிர்பார்ப்பை அவர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு அதுவும் ஸ்பெஷலாக நிறைய ஷோஸ் பண்றாரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் மேட்ச்ல அந்த டைட்டில் அனௌன்ஸ் பண்றாரு அவருக்கு கிடைக்கிற எல்லா வாய்ப்பிலையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்தினுடைய டைட்டிலும் அந்த படத்தினுடைய கேஸ்டன் குரூப்பத்தையும் பேசி ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பை உருவாக்குறாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லா நடிகர்களுக்கும் இருக்கு தமிழ் சினிமா பொறுத்தவரை இன்னொரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாள் அந்த படத்துக்கு ஓப்பனிங் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் மண்டே அன்னைக்கு மொத்த ப்ரொமோஷன் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க பேப்பர் ஆட் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க டெலிவிஷன்லயோ ரேடியோலயோ ப்ரொமோஷனே பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து சன் பிக்சர்ஸ் பண்றது இல்ல மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் பாம்பே பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்து ஒரு படத்துடைய ப்ரொமோஷன்ல பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்க மற்றும் பொறுப்பு என்னுடைய <laughs> ஓபனிங் 
ஐம்பது சதவீதம் ப்ரமோஷன் சப்போர்ட் இல்லாத அந்த படங்கள் கண்டிப்பா சஃபரா வந்ததுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் சமீபத்தில் இருக்கு இந்த எபிசோட்ல கண்டென்ட் ரொம்ப முக்கியம் அதோட சேர்த்து பிப்டி பர்சன்ட் இம்பார்டன்ஸ் வந்து ப்ரமோஷனுக்கு இருக்கு நீங்க எந்த அளவு ஒரு படத்துக்கு வந்து ப்ரமோஷன் பண்ணி ஒரு எதிர்பார்ப்பு உருவாக்குறீங்களோ அந்த அளவு தான் உங்களோட ஓப்பனிங் இருக்கும் ஓப்பனிங் வந்ததுன்னா அந்த மூலமா அந்த படம் பார்க்கிற ஆடியன்ஸ் உட மூலமா அந்த படத்துக்கு ஒரு பில்டப் பண்ண முடியும் இதை பத்தி நம்ம டீடைலா பேசணும் இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் சினிமா சென்டருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க மிக முக்கியமா உங்க கமெண்ட்ஸ் கேள்வி பதிவு பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் சின